好，立刻来关注一下目前以巴最新的战况哦。以军也将要发动大规模的攻击。根据以色列的媒体讲说，呃，在四十八小时之内即将要进入到加萨城。那根据一些分析师的这些情报分析，他们说现在以色列的军队正在沿着加萨的海岸线向南在推进当中哦，啊，前往这个人口稠密的沙地难民营啊，感觉起来就是不断的在往前，没有要停止下来的这样的一个意思哦。那再来，现在目前他有袭击了四百五十个哈马斯的据点，而且地面部队还持续在进行，可能这个巷战呢、啊、即将要展开，双方可能会在巷战啊，或者是地道当中来进行血战。那还有加萨医院的不单纯证据曝光，这个哈马斯的地道入口曝光了。这个以色列的影片讲说，在医院前的大洞呢是通往哈马斯地下通道的入口，所以以色列是觉得说啊，就是因为你们这个。呃，哈马斯哦，藏匿在加萨附近哦，所以才造成了这样的一个呃医院伤亡的情况，所以就感觉又甩甩锅到这个哈马斯身上。纳坦雅胡甚至还讲了一番话，让大家有一些联想。他说呢，呃，跟哈马斯的战争结束之后呢，以色列将无限期承担加萨安全的全面责任。哎，这是不是代表着未来以色列就是要永远的占领加萨呢？所以现在大家开始在想说，哎，可能是不是以色列跟之前的说法有点转变，跟做法上面，他是不是未来要把整个加萨给收回来哦？那再来看看加萨现在目前，呃，难民营已经。不断的传出这种死亡消息，又有传出来有一个四十五死的一个伤亡，那连居民哦都在找说，哎，还有没有生还者啊？然后在废墟当中全部都是尸臭味哦，所以让他们那边救难的一些医护人员也好。救难的一些人员也好，都讲说这一辈子都难以忘怀那样子跟地狱非常接近的一个情况。加萨感觉上面已经变成了一个特大型的。呃，八人坟场哦，就是大型坟场，死亡破万了啊，还包含了其中将近四千人是儿童，还有妇女哦，都占了大多数。所以，我们看到这个联合国的秘书长讲说，现在加萨已经变成了儿童的坟场。他说，必须要立刻采取行动，才能摆脱这种残酷、可怕、痛苦、毫无尽头的破坏。加萨已经变成了儿童的坟场哦。根据报道，每天都有数百名的。这个男孩、女孩遇难或是受伤，其实我我觉得啊，现在可能这种万人死亡的数据，搞不好都是低估了。因为加萨现在这边又断水又断电，资讯其实并不是那么透明。你说万人，搞不好都只是一个保守的估计而已啊。真正的死伤人数，恐怕是超过这样的一个数字。那以色列的高官哦，倒不是这么在看待。我们一般人看到那种平民受伤，是觉得很难过、很鼻酸。可是以色列的高官讲说，加萨不存在人道主。主义的危机，他说没有必要因为人道主义的原因停火。加萨没有人道主义的危机，而且美国跟联合国送的物资是充足的。不知道为什么以色列的官员会跟我们看到的是这么不一样的加萨情况。那你看，连约旦王后哦，她也是为这个加萨民众声援。我们来听一下她的讲法。Uh, after over 10,000 people killed, 70% of whom are women and children, for the Israelis to claim that they are trying to protect citizens is, you know, honestly, it's an insult to one's intelligence.、Um, when、uh, 1.1 million people are asked to leave their homes or risk death, that is not a protection of civilians. That is forced displacement. 好，另外的就是这个美国前总统奥巴马，他也是看不下去了。他讲了一番话，话说得很重。他说：“我们没有谁的手是干净的，我们都是共犯。”我们来听听。That what Hamas did was horrific, and there's no justification for it. And what is also true is that the occupation and what's happening to Palestinians is is unbearable. There are people right now who are dying who have nothing to do. With what Hamas did, if you want to solve the problem, then you have to take in the whole truth, and you then have to admit nobody's hands are clean. All of us are complicit to some degree. 其实我有看过那个纳坦雅胡他自己的一个传记哦，就其实是美国的比较就是。
公正客观的记者写了关于他的传记，他那时候就有提到说，奥巴马一直对于纳坦雅胡这个人是蛮有疑虑的，觉得他做法太激进了，所以也难怪奥巴马会讲这一番话。那现在我们可以看到啊，就是土耳其现在。布林肯抵达之后，你看看，在美军基地外头有非常多的群众在示威抗议，就连纳坦雅胡哦，都对于呃，不是纳坦雅胡，对埃尔段啊，对于布林肯也都不愿意接见哦，还甚至没有高官到机场来迎接，是不是也等于是给美国一个脸色瞧瞧？你看，布林肯十一月六号的时候跟土耳其的外长还举行了艰难的闭门会谈，所以埃尔多安其实并没有跟这个布林肯见面，是给予美国国务卿。一场冷落，那连这个美国的媒体也讲说，其实布林肯这次在中东的时候，哎，这一番这个中东行哦，没有取得任何的进进展，也没有任何实质性的成果。那我们看看，现在拜登跟纳坦雅胡的对谈，现在只能说战术性的。暂停战斗，那等于是什么都没说嘛？你看科比的讲法，美国将继续针对多项议题保持联系，并在未来几天持续通话，是有什么建设性吗？我们来问一下谢老师。这个其实，这个内坦雅胡他说，这个要在哈马斯战争结束后啊，以色列要将无限期承担加沙安全的。全面责任，嗯，其实这个说法已经把他的这个最终的这一次的军事目的已经哈，嗯，大概已经讲讲出了百分之八十，嗯，他很多话都是一段一段讲的，对，他会把他做到这一段，他把下一段他的目标都讲出来，对他原来我就是要消灭哈马斯啊，对，现在他说了我不是消灭哈马斯，我还要对加萨这个哈进行啊长期的安全的全面责任，那再过一段时间他可能就说。我们将永远的驻军这个加沙走廊，嗯，对。可是这个加沙走廊是什么呀？是已经巴勒斯坦人被排除的巴勒这个加沙走廊啊。现在你跟你看到，你刚刚这个这个说的很清楚。其实现在加沙市，也就是加沙走廊北部的最人口最密集的加沙市、嗯，已经被团团围住了、嗯。对。然后呢？昨天国际媒体就说。加沙已经被分为南北两个加沙，完全截断。那也就是北加沙现在是怎么样进行的嘛？我们就说穿说比较残酷，你就是在清场了。对，在清场了。那刚刚你看这边也提到，它是从北边往南打。为什么要从北边往南打，不往从南边往北打呢？它从北边往南打，意思就是说，你们这些现在还残余在这个加沙城里面的这些巴勒斯坦人啊。你们还给你一条路，继续往南走，哎，继续往南走，北边往南边打，意思就一直往南边的施压，把他们扫到南边去。嗯、那当然，哈马斯的话就都格杀无论了。那么这些平民的话，你们自己要逃的就赶快逃。那问题就是说，为了减少现在地面以色列在加沙走廊地面部队的伤亡，昨天国际媒体的报道说，昨天对于加沙的。这个轰炸是三十一天战事以来最激烈的一次。为什么最激烈的一次？过去在轰炸的时候，地面没有以色列的军人，所以以色列军人不会受到伤亡。那现在的以色列军人已经在了这个加沙加沙内部了。他为了避免以色列这个地面部队伤亡，当然要加强的加强的进一步的哈空袭，而且有地面的部队的这个指引啊。他这些哈攻击会更具指标性。那现在比较大的对以色列的话，他留到后面就是这个医院啊。嗯，比如说他一直在警告，说你这个医院里面哈有怎么怎么样，下面是哈马斯的总部，一直在警告。那么等他讲到一段程度以后，我认为他就要下手，要把这个医院也要炸掉。嗯，那已经炸掉好几个医院了，那学校更是不计其数，那难民营也被炸。所以我觉得现在现在的就是说现状就是加沙没有一个目标可以幸免，只要他在军事上有必要轰炸、有必要摧毁的话，以色列军队一定是毫不手软的把它把它摧毁，最后把整个南加沙哈啊、呃、北部加沙先清空，然后呢进行军事管制，然后再下一步呢再对南加沙下手。嗯，好，来请教赖老师。布林肯出发前<咳>到以色列阿拉伯国家访问，出发前的时候，他说他有几个任务。第一个呢，就是要促成人道主义的暂停。嗯，他没有用停火，他用 pause 啊、哦、这个概念，就是说暂停下来
，这是第一个。第二个，他说要尽量减少平民百姓的伤亡。第三个，要进行人道的援助，这是在登基前他所讲的话。那见了内塔尼亚胡、战时内阁，还有以色列的总统之后出来的时候，改口了。嗯，改口了。他面对于。在约旦面对于埃及、沙特阿拉伯、阿联酋跟约旦等这些国家的外交部长的时候，他说：“停火就是支持哈马斯。”对。那停火就是支持哈马斯，那这个就是以色列的论调。所以布林肯的从美国的论调转变成为以色列的论调，就在跟以色列的官见了面以后，整个变了。这个部分里面，一个外交部部长把一个基本的政策定掉了，是不是经过拜登的同意？理论上讲，应该是有跟拜登通过报告过，经过拜登的同意，他才会这样定掉。所以，接着他到其他的国家去访问的时候，那基本上都是吃闭门羹的嘛，嗯，要不就是吃排头了，嗯，所以跟巴勒斯坦。的总统见面的时候，两个人的脸臭得不塌一塌糊涂、嗯。一开场的时候没有人要讲话。嗯，谈不到一个小时不欢而散。那约旦的情况，到土耳其的情况，到每个地方没有一个地方可以谈得顺的。嗯，其实为什么会谈不顺？因为你的基本论调是不能停火，停火就是支持哈马斯。那你在跟约旦？跟巴勒斯坦、跟土耳其、跟沙特等，你跟他们谈什么？跟埃及你要谈什么？其实谈的就是你们稍安勿躁，不准动，不准轻举妄动。那这个的，你等于是在威胁恐吓我。所以美国的航母啊，尤其是核动力航母，在过苏伊士运河，就是要进入啊这个埃及所控制的苏伊士运河的时候浮上来，告诉他说：“我核动力前进到了。”那也就是我随时有可能。对你伊朗或者其他国家施予核攻击，那这个有可能我们把它构构成叫做核威慑。可是如果伊朗不怕打了，然后美国还是不敢用核武器，那这个核战略潜艇就没有意义了。我们就用另外一个词叫做核讹诈，就是你的威慑失败了，所以原来你是为了讹诈、嗯、啊。这个就是我们一般在国际政治学，我们通常都会这样来看。好。那很明显的，这个 C N N 的评估是正确的，也就是说，布林肯的这次的中东行是失败的，没有任何成果。嗯，好，来请教舰长。各位观众一定要牢牢记住一句话：国际间只有利益，没有道义。从两个东西你就可以看得一清二楚：从俄乌战争到以哈现在的这个冲突。俄乌战争啊，打起来的时候，说当事国啊。是不是像以以哈这个加沙走廊都是非常凄惨的？其余所有的国家的他第一个看的事情是什么？你知道吗？这件事情对我们这个国家利益有什么影响？这是他第一个考虑的。你看这个俄乌战争啊，全世界的能源啦、粮食啦，什么等等，万一俄罗斯打出去，再往继续往北约打怎么办？大家都是想到的自己，所以在这种情况之下。我也不希望粮食冻啊，什么能源影响啊，所以你看，全世界出钱出力，尤其北约，出了多少钱，出了多少武器去支援乌克兰？为什么？因为这个东西牵扯到他的本国的利益啊！我请问你，这一次加沙走廊呢？加沙走廊被打这么惨，全世界这么多的声援，每个人都在那里喊，每个人每天谁不在谈？那个痛恨的程度远超过俄乌战争吧？有谁采取具体的行动了没有？哪个国家采取了？昨天一个联合国那个说，我们需要十二亿美元的人道救援到这个加沙走廊，十二亿美元多多少一点点钱而已，援助乌克兰援助了多少？为什么？因为这个地区只要不扩大成战争，那些对不起，就是加沙地区的，它的利益啊，影响不到我们国家，你知道吧？这就是这么现实的一个问题。撇开了每一个国家看这个事情。对自己国家有什么利害关系？他第二个在看的是什么？你知道吗？他第二个看的就是这个会不会给我带来一个战略的机遇？我举一个简单的例子，你想想看，俄罗斯莫斯科现在会怎么看这个这个以哈冲突？他天天在祈祷啊，把美国卷进去啊，整个打起来啊，为什么？
如果他不卷进去的话，这美国不是空出来手，就专门在针对俄罗斯吗？所以现在俄乌战争是不是就开始变淡了？泽连斯基也觉得好寂寞啊，大家也都不再关心他了，报道也看不到他了。为什么？这就是一个对俄罗斯来讲战略区域。那对莫斯科来讲，他希望这个东西更扩大。除了俄以外，各位有没有想过北京会怎么看这个事情？北京希望这个事情能够平淡没事吗？对北京而言。这也是一个超级的战略机遇，能够把美国卷进去，修习底的修习底德陷阱，就可能提早有结果，就是美败终胜。嗯，好，我们先休息一下，广州马回来。欢迎回来，新闻大白话。我们紧接着来看一下哦，这个中澳的会面。埃班尼斯昨天跟习近平见面了。那习近平也讲到说，在双方共同努力之下，中澳两国恢复了各领域的交流，走上了改善这个发展这个正确的道路啦。那其实澳洲哦，就等于说埃班尼斯是事隔了七年，再度有这样子的一个访问也是非常不容易啊。毕竟前一任莫里森哦，这种抗中的氛围也让中澳关系彻底的是决裂了。所以现现在恢复啊，真的是得一步一步慢慢来。那习近平也提到啊，就两个人在会面的时候，大桌子两边啊，你看到这个另一头的艾班尼斯哦，不断的有笑容在听这个习近平说话。那习近平讲到说，大陆其实，在亚太地区哦，是不搞排他性的小圈子，也不搞集团政治，不搞阵营对抗，是把那些亚太。地区哦，想要搞乱的意图哦，我们是要警惕，二是要反对。那中方也跟澳方啊、哦，愿意展开更多的合作。那是不是在暗批美国，在经济啊、科技啊各方面，一直对于大陆的政策，还有太平洋岛国地区哦，都在做一些管制，甚至是想要插手。哎，希望澳洲你能够扮演好你的角色啊，你应该要跟着我一起抗中啊。所以现在澳洲是不是已经做出了一个明确的？哎，我不要跟着你后头走，我不要再当你的小老。地了，那我们看埃班尼斯的讲法。一个健康稳健的中澳关系哦，其实是符合两国和两国人民的共同利益，所以他是四月七号到呃呃十一月四号到十一月七号访问中国大陆哦，也被视为说是澳洲近年来紧张关系和缓的一个非常重要的这个拜访。那我们看看澳洲的前总理的政策顾问，他有讲到说，澳洲想要保持生活水平的提高，就必须要跟中国大陆继续来进行交易。中国大陆市场很大，也可以让澳洲的。红酒啊，呃，牛肉，甚至是龙虾，通通都可以卖到这样这么广大的一个市场哦。如果澳洲不跟大陆进行贸易的话，国内的生活水平就会受到影响，就业也会受到影响哦。所以，如果澳洲政府想要保持这样子的一个生活水平，甚至要提高更加稳定的话，就要跟中国大陆持续的进行贸易。他说这是一个最简单的原理哦。那我们也看到这个黄英贤也跟王毅啊也见上面啦，那两个人也是这个寒暄一番。握手，所以大家就对比一下，因为其实哦，埃班尼斯他是在十月底的时候才访问完美国，你看看他之前哦跟这个拜登一起见面的时候表情非常严肃，可是到了北京哎天坛前面照相，或者是遇到习近平的时候，这个笑容是非常的明显的。那那时候其实他先去访问了这个美国。拜登一直在耳提面命一些说，哎、欸，你要留意哦，你要留意中国大陆哦。比方说呢，他讲说大陆的承诺你不能太投入，哎、欸，避免呢他们会跳票。要讲一些要信任，信任，但是要核实哦。那还提到说这个激烈的竞争不等于是冲突啊，还讲说什么要和平解决两岸问题啊，都有这样子特别先提醒一下艾班尼斯哦。可是看起来艾班尼斯哦，听完归听完啦，但是转头呢，马上送上中国大陆两份。大礼一份是什么？公开炮轰美国盟友以色列，然后还响应这个大陆的这个两国的这个立场哦。你看看黄英贤是有公开表达这个澳洲政府的立场，是针对这个以巴冲突，是站在中国大陆同样的立场这一边。再来第二份大礼是对于中国大陆哦，呃，他们在联合国大会上面有一百八十七个联合国的会员投票赞成通过，要终止美国对于古巴封锁的一个草案。澳洲是跟中国大陆一样投了赞成票，所以澳。
州感觉起来已经不再是盲从美国，他已经做出更加鲜明，就是哎，我不是你的小弟，我不是听你的话的这样的一个澳洲，他现在更加靠拢中国大陆了。那美国自己不也是吗？美国的经济他也是想要找中国大陆啊。现在传出的消息，何立峰即将要在十一月九号、十一号，呃，这个跟叶伦会碰上一面哦。本来我们觉得，哎，何立峰这个事情是不是吹掉了？因为之前传出来的消息都是何立峰先去到美国，然后才是王毅嘛。哎，结果没想到何立峰都没有去，王毅去了。本来想说何立峰这这个行程是不是就坑掉了？但是现在看起来，哎，双方还是会碰上一面。汪文斌也宣布了这项消息哦，所以。中美官员这一系列高层的会谈当中，这个算是最新一次即将要碰面的这两位哦，他也被称为是中国大陆的经济沙皇。他访问美国跟叶伦的会晤，因为他现在其实已经接替了刘鹤担任中共中央财经委员会的这个办公室主任。那最近又兼任了一些相关的，比方说像是金融工作委员会的书记啊，等于是名副其实的经济沙皇哦。那所以美国的官员就讲说，叶伦预计也会跟这个何立峰提出一些。警告，嗯，警告什么呢？不要大规模的补贴国有企业啊，并且将美气排除在中国大陆的市场之外，所以还是为了经济持续在角力嘛。那我们首先来问一下季老师，澳洲跟中国大陆的关系啊，这个等于说这个恢复的非常的快，这个基本上就是人的因素啊，人就人也代表政策的因素，因为澳洲跟中国大陆过去三十年关系是非常密切。那中国很，中国大陆很快就成为澳洲的第一大的贸易伙伴，也最大的海外市场。因为澳洲的经济的这个跟中国大陆的经济啊是互补性的，因为澳洲出产颜料，而且除了矿产以外，它还出产大量的农业产品哈。那中国大陆是世界工厂，可是呢，在这个原料的部分啊，有一些煤矿啊、这些铁矿啊、矿砂这些部分啊，那么。呃，依赖澳洲的供应啊，那中国大陆人人地广人众啊，那么食品的消耗也很也很大，而且现在越来越喜欢消耗一些高端的肉类产品啊、酒类产品啊，那澳洲都可以提供，源源不断的提供，所以澳洲过去在中国大陆四十年改革改革开放的的过程中哈、啊，澳洲经济啊水涨船高，嗯，那么哈、啊。达到了一个新的高点，可是现在 Morrison 在他之前的这个不啊，现在这个艾班尼斯总理啊，在他之前的 Morrison 总理哈、啊，他上任以后啊，以意识形态来挂帅，嗯，然后呢，跟着美国哈、啊、亦步亦趋，结果变成了美国反抑制中国崛起的最急先锋，嗯，所以在各种对中国大陆的这个政策跟态度上啊。有急剧的转变。Morrison 总统之前，中国大陆跟澳洲的关系是非常密切友好的。嗯、那 Morrison 上台以后就，就呃，不管是哈有关这个新疆的棉花啊、呃，香港的这个好暴动，然后呢，再加上这新冠疫情啊，那些哈就是有关这个所谓的起源调查，澳洲都一马当先啊，都站在指责中国，跟中国大陆哈站在对立面、尖锐对立面的角度。那当然，中国大陆就。<咳>把跟澳洲的贸易关系啊做了很大的限制，比如说澳洲过去一年可以卖到差不多十十几亿澳元的这个葡萄酒，中国大陆就立刻克征了哈，嗯，所谓的双反税，嗯，反倾销，反补贴，嗯，那个税率哈是从一百一十二趴到两百一十八趴之间，等于让你的产品在中国大陆市场要增加。两倍到三倍的价钱、嗯，那澳洲啤酒、澳洲的这个葡萄酒，过去在中国大陆很受欢迎啊，立刻哈、啊，它的销售量掉了百分之九十七，所以澳洲的这个葡萄酒商啊受了重创。另外一个澳洲的很重要的这个对中国出口的农产品大卖，大卖的话，中国大陆也给它克征了百分之八八十点五的这些哈、啊、进口双反税，所以澳洲对中国大陆出口受到重创。嗯，埃班尼斯上来以后啊。基本上以民众的实际利益为出发点，摒弃意识形态，所以经过一年多努力哈，他终于到了大陆去访问。那么哈，对于葡萄酒啊，可能已经开始可以进大陆了。大卖的这个哈八十趴趴的这个双反税哈，大陆也给他取消了。嗯，好，来请教赖老师。阿班尼斯这次到北京去访问是成功的，哦，气氛是好的，热络的，呃，结果也是好的。但是之后能不能经得起考验还不晓得。美国
不会乐意见到中澳关系的正常化。嗯，美国还是希望跟他有关系的国家能够在美国的控制内，都是美国的棋子，由美国人来运用。我想，这个美国的基本的调性是很清楚的，所以他在过去才会透过 Quad QAD， 嗯，啊，把澳大利亚、日本、印度拉在一起，那么去对抗中国。这样的话，当然中国大陆跟这其他的国家的关系，就是跟澳大利亚就不会好了嘛。那么也组建 o r c u s 把英国、澳大利亚拉进来，把核攻击推到最前沿，推到中国大陆的南方，很接近了。那这样的话，中国大陆的跟澳大利亚关系也不会好。再把澳大利亚拉进来，卷入菲律宾南海之间的冲突，举行美日啊澳菲的联合军演、嗯。那这个当然就在南海找中国的麻烦。换言之，也就是说，美国并不是没有筹码，美国还是有筹码。那现在的情况就是，对中国大陆来说的话，他欢迎跟澳大利亚的关系改变，因为。正常化之后，可能可以影响跟加拿大的关系，嗯，可能可以影响跟英国的关系，但是最能影响的是韩国跟日本，因为韩国跟日本跟中国的贸易额都大于跟美国的贸易额，就跟澳大利亚一样，嗯，但是加拿大跟美国的贸易额是大于跟中国的贸易额，所以加拿大要改变是要排在最后面。那现在的英国，它本身从脱欧之后。美国没有兑现，说你脱欧以后我就跟你签自贸协定。美国没有兑现，拜登说我的任内几乎是不会谈的。嗯，所以英国目前来讲，发现他也被他的老大哥骗了。嗯，这个也就是对中国大陆来讲，跟安格鲁萨逊语族所建立起来的国家的交往难度就在这里。也就是不管是美国、英国、澳洲、加拿大等这些国家。这些安格鲁萨逊语族建立起来的国家，他们有个共同的特质，就是翻脸很快。嗯，翻书跟翻脸一样啊，就翻脸跟翻书一样。那这样的情形怎么跟他们交往？我觉得难度是很高的。所以我个人的推断是，大陆现在跟澳大利亚恢复了关系，可是还是很谨慎，因为看澳大利亚什么时候又会翻脸。好，因为这些国家的特点就是都是说一套做一套，随时变脸。那你怎么跟他长期的来往？当初不是中英有黄金十年吗？嗯，说撕毁就撕毁，这就是安格鲁萨克逊语族的国家的特质。嗯，好，来请教舰长。我觉得想要治理一个国家，让这个国家走上富强的这个道路啊，其实它的道理不太复杂，可是，一旦扯到政治啊，这个治理的人就好像戴了一个有色眼镜，看一切东西都变得奇奇怪怪了。好比我就举现在这个澳洲这个最简单的例子，澳洲是一个非常非常特殊的国家，它澳洲的土地是台湾的两百多倍大，两百零几，人口呢是就是两千五百万，相当于台湾的一点一倍。你可以想一想看，澳洲这个国家空旷到什么地步？它中间有一条铁路从右到左边哦，从这一站出去到下一站一千四百公里。中间没有没有一站看不到一个村落，你就知道这个国家在中间那里几乎是空的，他人都几乎在坐在边边。然后他有多少这种生产的东西呢？好比说红酒，你们可能以为他的红酒很便宜啊，你错了，他一个很有名的品牌叫 p e n f o r d p e n f o r d 最顶级的那个红酒哦，刚出世卖一瓶大概一百一万块台币，我当初看了我吓一跳，你就知道他的红酒可以好到这个地步。再来你说他的海产。它海产，因为它的底下的纬度是蛮低的，大概大概六十度、五十度，就是水很冷。只要水很冷，那个海产呢、啊，结实度都很够。所以龙虾啦、鲍鱼啦，哎，还一个好大好大的那那个螃蟹，那里养殖。你到那个澳洲去，你就发现哇，有这么多的海产，而且它附近没有人跟它抢，就是澳洲在这底下，右边有个纽西兰，几乎就是它的一个海产。它的矿产那更是不必讲了，它的铁砂、煤矿都是世界最顶级的。你要提炼。最精致的钢一定要从澳洲进口，这两个东西，他这样突。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶这个阶段加入我们讨论的来宾，钱大使、钱文吉。翟轩好，各位朋友，大家好。国际事务专家赖月谦
。主持人好，观众朋友，大家好。前张千健舰长黄正辉，主持人各位观众，大家好。好，现在。大选的时候，国安局也忙起来了，一直不断地在讲说，哦、哎、呦，有这个境外势力在介入选举哦。那连这个学生也跟着这样的一个节奏被带走了吗？开始来问相关的问题哦。比方说，这个柯文哲去到了高雄大学，那因为最近啊，国安局不是一直在讲说，哦，有什么陆配担任不分区啊，这是不是有一些什么国安的疑虑哦？所以高雄大学的学生就问了柯文哲这个问题哦。柯文哲非常。生气啊！他反呛，我们来听听看。赖清德在公开场合说他是共产党，赖清德要不要出来道歉？他哪个地方是共产党？你们那个赵天林，亲中舔狗，还见那个国防外交委员会的召集人，你要不要去看他的资料？他是认识那个女生才去外交委员会的，外外交国防委员会。我跟你讲，这个国防破洞多大，还现在还不知道。你国安会秘书长有没有出来查？他讲那个话，那个那个未来会不会犯罪还不知道，这个很明显有问题的，你要不要查？对，所以他跟学生直球对决啊，就觉得说，那真的是赵天林，我们也没办法帮赵天林讲什么话，因为真的就是轻中填空了，所以啊，这照片为证啊，所以没办法。那他这个如果民党不先处理的话，你讲什么都没有用。那再来。这高雄大学的学生哦，又讲到说，哎，你怎么会？因为他们之前就是民进党也在讲说民众堂这样的一个操作，说柯文哲跟什么黑道啊，跟什么黑金啊走得很近哦，就说为什么要涉入这个刑案？呃，这个嘉义区农会荣誉理事长呃林树水，还有这个中东警哦，你跟这些人同框是怎么怎么一回事呢？那柯文哲又是怎么回答？我们来听。在宣布参选之后，也常常看到他跟地方黑金势力大佬同框合作。请问柯主席的新政治跟你口中令人讨厌的那些厌恶的政治环境，到底有哪些区别？啊，你是见那个黑道的，我跟你讲，你统计看看，蔡英文跟赖先德见过烟枪票次数会不会比我多？你不能要利用人家的时候，就说如果说人家是社会贤达，啊，哪天不要利用人家说人家是黑道，不需要这样。好，所以今天你看到像是绿媒啊、《自由时报》啊，什么都会提到啊，就说哇，现在哦，中国界选不止赌盘啊，还国安局还证实哦，的确，民调有资金来自对岸哦。哦，原来我们现在看到很多我们的这些民意调查哦，都是来自对岸。哎、啊，我们看到的都是什么样？没有一个不是赖清德最高、哦，所以难道这是对岸的意思吗？所以你这样讲起来挺矛盾的啊、哦！这个对岸介入让赖清德民调这么高吗？好吗？那就算有的话，那你为什么不抓呢？你你国安局赶快去抓调查局，快去抓，通通抓起来！如果有这些资金来自对岸的话，全部通通抓起来嘛！那还没有，他们就去讲哦，有民调公司这些资金哦之外呢，还有说呃邀请这些。什么负责人呐、啊，然后学者啊，到到中国大陆那边去啊，或者是一些透过什么什么卫视邀请一些学者，哎，来受访哦。所以那这样子的话，你其实就是一样嘛。如果真有疑虑，我们也希望你们赶快说出来，到底是谁？你公布名单啊，公布出来，什么民调公司，什么样的人，通通通抓起来。哎，你不用在那边只是放一些空的消息哦。那再来，我们看一下，呃，现在在太平岛这边哦，说有近距离可以看到这。这个美国的海军杜威号驱逐舰，然后跟这个解放军的驱逐舰哦，在太平洋岸上肉眼可视的地方，在那边哎，近距离的，好像交锋哦。那难道已经进入到我们的十二海里了吗？我们就这样子哎，在旁边眼睁睁的看着这个中美之间这样的交锋吗？那是不是已经到了领海了？那我们也无所谓嘛。那所以你看，这个管碧玲讲说，哦，没有没有，他们通通都没有进入到十二海里哦。所以其实现在这就是一个血淋淋的一个写照，中美的对抗其实。我们台湾是一定是在最前线的，一直会看到中美之间这样的对抗。我们是不是也变成了一个代理人的角色？那还有这个山东号的航母编队，经过了十二天之后，现在通过了巴士海峡，又返回了中国大陆这边。那。十二天前，其实他都一直在这个台湾东南方的海域，在西太平洋这边进行海空这个远海的长航训练哦。那还有美国的舰队呢，也频频的出现在西太平洋这边。美国的军事记者在社群网站 X 上面发文，就说：“哎，中国大陆的山东号航母呢，跟十多艘的这个舰艇和这个美国海军雷根号、卡尔文森号两艘航母打击群呢，近日都在西太平洋这边活动啊、哦，颇有较劲的意味。”那还有中加的军机也爆发了三度的冲突。中国大陆的媒体就讲说
，你没有被解放军击落就应该烧香了。这个是中国大陆的媒体包明说，他讲到这个加拿大直升机没有被击落就应该为自身的幸运烧香庆祝，还刻意颠倒黑白，真是自不量力的嚣张小丑啊！事实上，呃，加拿大的一些军机跟这个中国大陆发生这样的一些。这个摩擦冲突哦，这我们大概这一两年来已经报道过好几回了。哎，说也奇怪，你加拿大那么远的地方，你跑来中国大陆这一边，然后一直有这样的冲突产生，其实也很奇怪。因为换位思考嘛，如果中国大陆飞到你家门口去的话，你会不会也有同样的防御措施呢？那再来，我们看看这个中美的这个军方哦，现在要磋商谈核控吗？大陆的专家讲说，这个是美国、哦、为了自编核三体梦。梦魇所扰，所以现在目前呢、哦，美俄他们的核武其实占了全球的军武规模大概九成以上、哦。美国非常担心，二零三零年代会面临到中俄两个势均力敌的核对手，然后随之开始扩大核武、哦，所以他们自己本身有这样的一个忌惮。那还有。Intel 现在有望拿下数十亿美元美国国防的晶片合约，说是要降低对东亚晶片的依赖。另外还有 F 2 2 F 3 5现在有一个状况跟问题，就是呢，这个钛钛矿，哎，主要是在俄罗斯这边生产哦，但是因为中俄，哎，是主要生产国家，那另外美国跟北约哦，他们对于这个俄罗斯莫斯科有进行制裁，所以他们。就要继续从这边进口钛，也是觉得有点怪怪的、哦。所以这一周以来，美国就取得钛这样子的一个超重要战略的原料，还有为了要确保国防供应链，做出了两项重大的决定，包含呢。透过国防生产法来投资专案，以及增加国防供应链的钛粉产量啊，所以一边要限制，一边又觉得自己卡卡的，真的是美国军武上面处处好像自己也卡到了自己。我们首先来问一下季老师。呃，赵天林这个案子啊，到现在啊，我觉得民进党政府都没有做任何的这个、啊、查处跟交代啊。这个以我们放在这个现在当前世界水准来看，这个匪夷所思啊。因为赵天林他是负责国家国防外交重要机密的一个啊，一个一个民意代表，他不是一般的这个民意代表，嗯，他是国防外交委员会的召集人。我们所有立法院的这些委员会里面啊。机密涉及国家机密事项最多的就这个委员会，它大部分都是什么闭门会议，然后还有什么，就是说很多都是啊开会的时候啊要看资料的话都要签名，要签保密协定的。为什么这些东西如果泄露出去的话，真的会动摇国本的啊？那他又是召集人，那知道的问题太多太敏感了，那他居然跟大陆的女子啊。不明身份的女子交往了啊！我看报道说将近快十年啊，也非常长的时间。那这个过程中，让人最起疑的说，赵天林也不是什么富豪，他也不是在包养，对不对？他有的有的女孩子，她可能她她有经济上她很富裕，对不对？那她可以跟赵天林这样子的人交往了。当然，我不晓得赵天林是不是很有钱啊，或一个。以一个立法委员的话，有钱的话也很奇怪，对他可能比一般人收入好一点，可是不是那种到达那种啊，这种大亨富豪可以包养女性的这个阶段。那交往了这么多年，而赵赵天豪也没有离婚啊，赵赵天林，赵天林也没有离婚啊，然后感情那么好，对不对？而这个女子的话，大陆女子的话也没有，也没有，也没有，也没有结婚啊，人家浪费十年青春，到底跟他为了什么？这是很奇怪的事情。而最重要的就是说，他们交往的时间这么长，然后呢，赵天林有没有把很多这些好重要的情资，在经意或不经意的之间就怎么样，就泄露出去啊？因为他手机，他们两个这么密切，他手机很容易就被人家装入植入很多后门城市啊。那他的很多这些啊，他的很多身上啊，或者说他的这些啊，是不是都被植入了所谓窃窃听或者窃密的这些装置？那是不是他甚至啊被掌握了讯息的话，被对方挟持都有可能，这都是非常可能的。那要进行非常深入的调查。这更荒谬的就是说，这件事爆发了以后，赵天林还继续去参加国防外交委员会的会议，这要在其他国家，他老早就被限制身份，然后送入到所谓的这个纪律调查里面去了。在没有调查清楚、清楚前，他不能够再参加这些国防外交的重要会议了。所以我觉得就是说，民进党这边在大这大这边这个到了选举啊，就搞得哈，搞得什么要搞得什么，别人都是共产党的什么
呃党员，就会拿不出证据出来。嗯，那道歉连这个事情。全世界的任何国家都会非常审慎处理，而且一定会限制他现在出席重要会议。嗯，然后什么都不做，所以我觉得我们国家安全在这个在民进党这种哈只只只论选战，啊不论国家安全情况下，真的是我觉得真的是我们现在国防哈外交的这些机密的大门啊，老早就被赵天林这些人哈把大门洞开了，还打什么仗？嗯还跟对方做什么样的一种一种一种一种对抗呢？真的是，我觉得真的是啊，无法忍受。然后这些位居所谓的国安高层的人，真的是看到了这么大的一个嫌疑，不去补，不去不去设法补救，专门在那边什么，在那边捕风捉影，在那边哈啊、呃、用这种含沙引射，在找，都是为他们都是为了选举啊。真正你要国家安全的话，现在就要把赵赵天林问题要彻底解决。嗯，讲到了陆配哦，其实昨天在我们节目上面呢、哦，这个游淑慧议员也有讲到，就说国民党其实在之前呢、哦，就是二零二零年那个时候就有提出一个不分区是陆配的这样的一个角色，那个就是这个牛春如、哦，我们刚刚补充了一张照片在这边，然后他就讲说，当时推荐牛春如的角色就是这个现在被赖清德站台的以无党籍身份参选的余北辰哦，所以我们也找出了历史上面的这一张照片，那。如今现在他们就转过来，呃，角色也不同了，话也说的不一样了。我们来问一下赖老师，我们到现在都还有海基海协嘛，都还在来往嘛啊。那两岸通婚没有问题，通商没问题，商人两岸都在来往，学者专家来往也在进行嘛，贸易也在来往。呃，过去陆委会跟啊这个国台办也都有来往，海基会海基会我们刚刚讲的也都有来往。嗯这个都没有问题，那怎么被邀请到中国大陆去演讲、上课就有问题了呢？对啊，啊、哦，我觉得，呃，这个是很奇怪的事情啊、哦，呃，所以我个人是认为说，一到选举以后就开始去栽赃、抹黑、抹红，或者是用尽各种办法，然后他自己本身都在规避所有的法律，也就是他自己本身都在规避，也就是如果说今天柯文哲。点名的要启用的这位不分区的立委，他有违法，你就直接讲嘛。对，那也没有，没有的情形下，你又一直在指控，呃，他的这个忠诚度有问题，那这个也站不住脚嘛。那我们一般来讲，这个赵天林他已经很明显的，他的私密关系就是来自于中国大陆嘛。但是我们也没有拿到他有违法的证据，也就是说他是。跟家庭之间有关系，然后使赵天林他没有办法再选举，那因此呢，变成是大家都要不得去怀疑说，哦，你只要跟大陆人来往，你就有泄露国家安全的疑虑，嗯、这就不好嘛。对、啊、怎么会把两岸的人的来往把它完成这个样子？我觉得民进党这样越玩，就只会让自己越糟糕，而且会让两岸之间越越来越没有任何信任度，呃。更何况，对于所有在台湾的陆配是非常非常不公平的事情。那变成是你所有从大陆嫁来或者娶来台湾的所有的人，那你都要怀疑他吗？我觉得这样子是不对的嘛？怎么会一个党把一个基本的人权践踏到这个地步？坦白说，真的是看不下去啊！因为一个政党只为了选举。可以这样子没有道德、没有是非，我觉得真的是一件很糟糕而且很可恶的事情。特别是你刚刚讲到了有一些啊、呃，过去很难的、很深蓝的啊、呃、一些军人，然后呢，只为了在蓝营中不得志、争官位争不到啊，然后就跑到绿营去，然后绿营就在那边重用，然后就在那边利用，然后他就颠三倒四。所有的东西都把价值观都毁掉了，把台湾的所有的价值、社会的道德价值观全部都践踏，我觉得很不厚道。嗯，这不是我们台湾人，真的是太恶质了。我没看过这么恶质的这些政治人物还这么的多，而且都大行其道，这个简直是一个台湾的黑暗期嘛！这个真的是很糟糕的事。另外，美国的军舰接近我们的太平岛，快到十二海里了，十三海里了。哎，我们太平岛的守军做了什么事？外国的船舰快侵犯你的领海了
，你做了什么事？什么都没做，海巡署也没出动，海军舰艇也没出动，结果是大陆来帮台湾啊，来帮我们维护这个十二海里的主权。管碧玲，你不是负责海洋事务吗？我觉得在这个部分里面，你要有立场哎。外国的军舰侵入我们，快到十二海里了，已经进入了毗邻区二十四海里了。你什么声音都没有啊？要赶走的，你也没有赶走。大陆人帮我们赶走，应该谢谢大陆吧？维护我们的国家主权。另外一个航母的问题，美国的航母当然也想借中国大陆的航母出航的时候来练兵。中国大陆何尝不是如此？所以这次美国的双航母。展现出来的是一个区域战争的一个态势。中国大陆当然要利用这个机会，那么也在好好的利用美国提供给中国大陆这么好的机会来练兵嘛。这个都是一个合理，而且大家都知道，机不可失嘛。嗯，好，来请教舰长。我顺着赖老师的话题，先说一下这个航母，因为航母它有个战斗群的这个训练操演，它一定要去操演，那它操演、嗯。距离中国大陆最近的一个水域就是台湾的东岸，这个菲律宾海域这一块，所以我们要越来越习惯，因为他一定要练呐、啊，他不能一天到晚就窝在窝里面不出来啊，他练就一定在我们的东边，那他每一次出来大约都是十五天，这十五天除了他自己航母战斗群通常会有五艘船啊战斗舰围着他之外，他一直会有假想敌的过来。可能从上面，可能从底下，可能有飞机，可能有水面舰，两艘一艘的模拟对它攻击，那还要自己做这个训练。所以这个随着中国大陆的航母越来越多，这个摆在我们东岸那里的这个操演也会越来越多。大家要习惯，它就是在做自己的训练，它没有任何针对性。就好像以前我在当舰长的时候，有一次一样啊，这个作战叫我去鉴定一个目标，因为通常船在。海上走，他都会发一个他的讯号，说我是谁。可是有些目标不会发，那些通常就是军舰。那我记得我那次去看，就是一艘美国的这个驱逐舰。我们看到之后呢，会怎么样也不会怎么样，就是我看到他，他看到我，他知道，说我知道他在这。这就是一个所谓的过去告诉他我知道你在这，让他知道我们是有防卫在这里。这是一个。第二个，你说中加军机的这个，你说美国来这里哦。来这个亲门踏户就算了，加拿大是一个非常弱的一个，而且这么遥远的地方，你的军机跑来这里，你也要亲门踏户。而且大家不要忘了，什么样的国家对什么样的国家会亲门踏户，你知道吗？强的国家对弱的国家，嗯，我今天是一个弱的，我来你这亲门踏户，我干什么？所以你看，现在所有的只要来的，包含美国，因为在第一岛链相对的军力，中国大陆还是强，你只要来。中国就改变他以前的这种态度，现在他就是以强势。我说的强势，第一个数量上他在增加，第二个距离他在接近。那以后你再来的话，你明明是弱，你来我这里欺门踏户，我就让你自取其辱，他就会越来越威胁他、嗯。那我到最后，我觉得这些什么加拿大也好，都会觉得越来越丢脸了。以前走过去一下，我就自自自由由的走过去，现在哇一下子来这个来，一下来那个来，然后最后一个呢，我特别要讲一下这个选举到了。你会发现哦，民进党经常在批评这些东西，讲了讲了讲了半天。好比说，蔡明也真是讲资金什么介入选举，你怎么不抓呢？你知道，当他们讲了很多却不抓，只证明一件事：这个政府是无能的。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。